Hello student welcome once again i am dr shirgave today we are going to discuss one of the best and famous short stories of o henry the cop and anthem vidyarthi mitra ho aaj apan ingraji sahitya kshetratil atyant prasiddh ani namvant lekhak o henry arthat विलियम सिडनी पॉटर या अमेरिकन लेखका द कॉप एंड एंथम ही प्रसिद्ध कथा पहा है तत्पूर्वी जान अजु अपने चैनल सब्सक्राइब के लिए नहीं है आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन्स एंड इम्पॉर्टंट वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब करा जेनेकर तुम्हारा ऐडवान्स मे ये नोटिफिकेशन्स मिलते हैं याचबरोबर काही व्हिडिओजमध्ये आपण क्वेश्चन अन्सर्स महत्त्वाचे टॉपिक्स परत ॲड केलेले आहेत याची आपल्याला माहिती मिळण्यासाठी चॅनल आपण सबस्क्राईब करावा सो लेट अस सी द कॉप अँड अँथम बाय ओ हॅन्ड्री बिफोर वी स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन लेक्चर प्लीज सी द टायटल द टायटल इज द कॉप अँड अँथम द वर्ड कॉप इज यूज फॉर पोलीस इन अमेरिका कॉप हा शब्द अमेरिकेमध्ये पोलिसांसाठी वापरला जातो आणि ते एक संक्षिप्त रूप आहे शॉर्ट फॉर्म आहे कुणाचा कॉन्स्टेबल ऑन पॅट्रॉल कॉन्स्टेबल ऑन पॅट्रॉल याचं एक संक्षिप्त रूप आहे ते म्हणजे कॉप या शीर्षकामधला दुसरा शब्द आहे अँथम अँथम इज अ सॉन्ग ऑफ प्रेईज और हाईम अँथम हे एक स्तवन आहे किंवा स्तुतीपर गीत आहे याच्यामधून आपल्याला प्रेरणा किंवा धार्मिक संदेश गायन आणि वाद्याच्या माध्यमातून दिला जातो या कथेमध्ये सुद्धा सोफी नावाचं जे पात्र आहे याच्या आयुष्यामध्ये कॉप आणि अँथम याचा अत्यंत महत्त्वाचा संबंध आहे तो या स्टोरीमध्ये ओ हेनरी यांनी उलगडून दाखवलेला आहे थोडक्यात आपण याची इंट्रोडक्शन बघूया आपण टायटल बघितलं कॅरेक्टर सोफी इज द सेंट्रल कॅरेक्टर या कथेमध्ये सोफी हे महत्त्वाचं पात्र आहे is a homeless man in new york city who reasons that if he could only get himself arrested he would be imprisoned on blackways island where he would be assured of housing warmth and the satisfaction of his basic needs hi katha ahe sofi ya niradhar vyakti chi ya kathe madli ti pramukh vyakti reka ahe tyala swatala atak karun ghyaycha asta karan तो बेघर किंवा निराधार असल्यामुळं त्याच्याजवळ येणाऱ्या हिवाळ्याच्या थंडीमध्ये अन्न वस्त्र आणि निवारा हे मूलभूत प्रश्न असतात याच्यावरती तो असं ठरवतो की जर आपण स्वतःला अटक करून घेऊ शकलो तर आपली रवानगी ब्लॅकवेल या बेटावरच्या तुरुंगामध्ये पाठवले जाईल आणि तिथे आपल्या राहण्याची खाण्याची आणि पिण्याची सोय होईल असा विचार करून तो स्वतःला अटक करून घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि तो दरवर्षी असंच करत आलेला आहे ही एफर्ट्स टू डू सो आणि त्यांनी तसं प्रयत्नही चालू केले हवेवर बाय स्कॅमिंग इन अ रेस्टॉरंट ॲक्ट ऑफ ड्रंकन हॅरासिंग अ विंडो शॉपर अँड स्टिलिंग अँड अंब्रेला ऑल प्रूव्ह फ्युटाईल आणि स्वतःला अटक करून घेण्याचे तो बरेचसे प्रयत्न करतो एका रेस्टॉरंटमध्ये फुकट जेवणाचा प्रयत्न करतो दारुड्याचं नाटक करतो एका शॉपकीपरला त्रास देण्याचा प्रयत्न करतो आणि प्रसंगी छत्रीसुद्धा चोरतो एवढे सगळे तो प्रयत्न करतो आणि सगळे प्रयत्न व्यर्थ ठरतात सोफी इज द मेन कॅरेक्टर इन द स्टोरी या कथेमधलं प्रमुख पात्र सोफी आहे बट द नॅरेटर इज थर्ड पर्सन ऑर मे बी रायटर हिमसेल्फ या कथेमध्ये कथा जी कथन केलेली आहे ती तिसरी व्यक्ती आहे कदाचित ती लेखक असू शकते सेटिंग ऑफ द स्टोरी ही कथा कोठे घडते द स्टोरी टेक्स प्लेस इन न्यूयॉर्क सिटी वेन विंटर इज नियर ही कथा न्यूयॉर्क शहरामध्ये घडते मग त्याच्यामध्ये मॅडिसन स्क्वेअर आहे ब्रॉडवे आहे अशा रस्त्याच्या अवतीभोवती ही कथा घडते आणि हिवाळ्याची नुकतीच चाहून लागलेली असते हिवाळ्याची सुरुवात होणार असते थीम मध्यवर्ती कल्पना द थीम ऑफ द स्टोरी इज फ्रीडम अँड कन्फायनमेंट या कथेची मध्यवर्ती कल्पना स्वातंत्र्य आणि तुरुंगवास अशी आहे मॅसेज याच्यामधनं संदेश काय दिलेला आहे पा Many times we expect something to happen however the opposite happens so life is ironical ya kathe madna aplyala jo sandesh dilela ahe ki baryach vela aplyala asa apekshit asta ki jivanamade ghadel pan barobar nemka tyacha ulat ghadta karan jivan he uparodhatmak ahe asa sandesh yacha madna dilela ahe 
या स्टोरीमध्ये सुद्धा सोफीच्या बाबतीत असंच घडतं की तो नेमकं ठरवतो की आपल्या आयुष्यामध्ये असं घडायला पाहिजे आणि प्रत्येक वेळेला त्याच्या आयुष्यामध्ये उलट घडत असतं सरते शेवटीसुद्धा त्याच्या आयुष्यामध्ये एक आयरनी एक उपरोधात्मक घटना घडते ती आपल्याला या ठिकाणी बघायची आहे लेटेस्ट टेक अ शॉर्ट रिव्ह्यू ऑफ ऑथर विलियम सिडने पॉटर ही वॉज अॅन अमेरिकन रायटर बॉर्न ऑन सप्टेंबर इलेव्हन 1862 in Greensboro, North Carolina. America til North Carolina madil Greensboro madhe O. Henry yancha janma 11 September 1862 roji zala. His short stories known for wit, wordplay and clever twist and surprise ending. Anapekshit ani ashcharyakarak shevat kathe madla turning point आणि कथेमधला चतुर पद्धतीचा विनोद यासाठी सगळ्या कथा प्रसिद्ध आहेत ही रोड नियरली सिक्स हंड्रेड स्टोरीज अबाउट लाईफ इन अमेरिका त्यांनी अमेरिकेतल्या जीवनावरती सुमारे सहाशे कथा लिहिलेल्या आहेत अशा पद्धतीचे हे लेखक अत्यंत प्रसिद्ध आणि महत्त्वाचे मानले जातात द कॉप अँड अँथम इज अबाउट फ्रीडम अँड कन्फायनमेंट कॉप अँड अँथम ही कथा स्वतंत्र आणि तुरुंगवास किंवा बंदिवास याच्यावरती आहे इनिशियली सुरुवातीला सोफी फील्स दॅट देर इज अ फ्रीडम फ्रॉम मायजर्स अँड वरीज इन अ कन्फायनमेंट प्रिझन सुरुवातीला सोफीला वाटत होतं की आपल्या चिंता आणि काळजी मिटणं म्हणजेच स्वातंत्र्य आहे आणि त्यासाठी आपल्याला तुरुंगामध्ये जावंच लागेल कारण पोट्या पाण्याचा प्रश्न होता द नोट्स ऑफ अँथम ट्रान्सफॉर्म हिम फ्रॉम विद इन अँड ही रिझॉल्व्ह टू वर्क हार्ड कथेच्या अंतिम प्रसंगामध्ये त्याच्या कानावरती एक स्तुती गीत अँथम पडतं आणि त्याच्या मनामध्ये परिवर्तन होतं सोफी फेसेस द आयरन ऑफ फेट ॲज द मॉमेंट ही रिअलाइज अ रिअल फ्रीडम लाईज इन व्हर्च्युअस लाईफ ही इज टेकन इन टू कन्फायनमेंट जीवनामधला विरोधाभास किंवा उपरोधात्मकता या शेवटी आपल्याला अनुभवास मिळते ज्या वेळेला त्याला जीवनाचा खरा अर्थ कळतो त्याच वेळेला त्याला तुरुंगामध्ये टाकलं जातं हीच या कथेमधली उपरोधात्मकता आहे की स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ कळाल्यानंतर त्याला बंदिवासामध्ये टाकलं जातं याच्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की या कथेमधला जो ट्विस्ट आहे किंवा टर्न आहे शेवट आहे तो अत्यंत अनपेक्षित आहे द कॉप अँड द अँथम सोफी लेफ्ट हिज बेंच अँड स्ट्रॉल्ड आउट ऑफ द स्क्वेअर अँड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ ॲसफाल्ट वेअर ब्रॉडवे अँड फिफ्थ अव्हेन्यू फ्लो टुगेदर या कथेतील प्रमुख पात्र सोफी हा एका बागेतील बाकावरती बसलेला आहे आणि त्याच्यासमोर एक यक्ष प्रश्न आहे तो विचार करत आहे की येणारी जी सर्दी आहे किंवा हिवाळा कसा घालवायचा आणि असा विचार करत असताना त्या बाकावरून तो उठतो आणि आरामात एका रस्त्याच्या दिशेने ब्रॉडवे आणि फिफ्थ अव्हेन्यू ज्या ठिकाणी एकत्र रस्ते येतात त्या दिशेने तो चालायला लागतो अप ब्रॉडवे ही टर्न अँड स्टॉप्ड ॲट अ लक्झरियस कॅफे ब्रॉडवे हा न्यूयॉर्कमधला एक प्रसिद्ध रस्ता आहे फेमस रस्ता आहे त्या रस्त्यावरती जात असताना एका अत्यंत आरामदायी रिच श्रीमंत अशा कॅफेच्या दारामध्ये तो थांबतो सोफी हॅड कॉन्फिडन्स इन हिमसेल्फ From the lowest button of his vest upward, he was shaven, his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on a Thanksgiving day. त्या कॅफेकडे बघत असताना त्याच्या चेहऱ्यावरती प्रचंड आत्मविश्वास असतो आणि या आत्मविश्वासामध्ये आपल्या कोटचं खालचं बटन तो लावतो आता यावेळेस त्यानं स्वच्छ दाढी केलेली आहे त्याचा कोटसुद्धा अत्यंत सुव्यवस्थित आहे आणि त्याच्या गळ्यामध्ये असणारा जो ब्लॅक बो आहे किंवा ज्याला आपल्याला टाय म्हणता येईल हा टाय थँक्स डेच्या दिवशी एका लेडी मिशनरी मिशनरी याचा अर्थ नन किंवा साध्वी असं म्हणता येईल तिनं तो त्याला भेट दिलेला आहे थँक्स गिव्हिंग डे हा नोव्हेंबरमधला चौथा गुरुवार असतो जो एक धार्मिक सण परंपरेने साजरा केला जातो आणि या दिवशी चर्चमध्ये जेवणाचा कार्यक्रम आणि बरेचसे उपहार हे एकमेकांना देण्याची पद्धत आहे इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टॉरंट अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज जर का तो निसंशयपणे कुणालाही संशय न येता त्या रेस्टॉरंटमध्ये पोचला तर यश हे त्याचंच होतं द पोर्शन ऑफ हिम दॅट वुड बी शो अबाउट द टेबल वुड रेज नो डाऊट इन द वेटर्स माइंड 
एकदा का तो रेस्टॉरंट मध्य पोचला टेबल जवर बसला तो टेबल या वरुण दिना भाग हा पर कुछ स्थानिक तिथल वेटरला शंका ये का हीच कारण नौत कारण कि चांगल पद्धति का कोट आ पेहरावा के होता अ रोस्टेड मला ड्रक थॉट सोफी वुड बी अबाउट द थिंग दैट अ बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज अ कप ऑफ कॉफी एंड अ सिगार वन डॉलर फॉर द सिगार वुड बी इनफ मग अपने एक बदक दारू एक बॉटल चीज कॉफी सिगार आसा तो विचार करू लगला आणि एक डॉलर सिगार सा पुरेसे होते हैं खाने पीने का तो विचार करना मधे दंग होता द टोटल वुड बी नॉट सो हाई ऐज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम रिवेंज ऑफ द कैफे मैनेजमेंट एंड येट द मीट वुड लीव हिम फील्ड एंड हैपी फॉर द जर्नी ऑफ हिज विंटर्स आईलैंड त्या कॅफेच्या बाहेर राहूनच तो विचार करू लागला की आपण इतकं पुरेस खाता येईल की जेणेकरून तिथल्या मॅनेजमेंटला काही शंका यायला नको आणि जर आपण भरपूर खाल्लं भरपूर किमतीचं खाल्लं तर ते आपल्या विरोधात काहीतरी बदला घेतील म्हणून मोजकच खाऊया आणि असं खाल्ल्यानंतर आपल्याला आनंदसुद्धा होईल आपलं पोटसुद्धा भरेल आणि आपला जो पुढचा प्रवास आहे विंटर्स आयर्सलँडला जाण्याचा तुरुंगात जाण्याचा तो सुखकर होईल असा तो विचार करू लागला But as a Sophie set foot inside the restaurant door the head waiter's eye fell upon his tattered trouser and discandent shoes tyane tharavle pramane kele ani aat madhe pahile paul takat astana titlya pramukh waiter chi nazar tyacha fatlela pant varti ani kharab jhalela shoes varti padli strong and ready hands turned him about and conveyed him in a silence and hars to the sidewalk and averted the ignoble fate of the minced mallard sufi chi fatlili pant ani jeerna dhalili boot pahilanantar titla waiter ne shantpane ani sakti ne tela hotel cha bahar hakrun dile ani tacha ya futkya nashibamade a pramanik nashibamade mallard duck hi dish khana lihlele navta Sophie turn off Broadway Sophie Broadway cha dishena jau lagla it seemed that his route to the coveted island was not to be an easy one pahilas prayatna madhe apyash alyamule tala asa vatu lagle ki aplyala thandi chi divas ja island varti ghalvaycha ahet ta thikani jana he thodas avgad ahe mhanun to kay vichar karto pa some other way of entering the limbo must be devised त्या ठिकाणी जर जायचं असेल तर आपल्याला वेगळा प्रयत्न केला पाहिजे आता या छोट्या परिच्छेदामध्ये दोन शब्द आहेत एक कोवेटेड आयलँड आणि लिंबो हे दोन्ही शब्द विंटर आयलँड दरवर्षी ज्या ठिकाणी तो आपली सर्दीचे दिवस घालवायचा त्याच्यासाठी वापरले आहेत ॲट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स अवेन्यू इलेक्ट्रिक लाईट्स अँड कनिंगली डिस्प्लेड अ वेअर्स बिहाइंड अ प्लेट ग्लास मेड अ शॉफ विंडो अट्रॅक्टिव्ह सिक्स अवेन्यूवरती एका इलेक्ट्रिक दुकानामध्ये अत्यंत आकर्षकरित्या एका काचेमध्ये वेगवेगळ्या वस्तू मांडलेल्या होत्या सोफी टूक अ स्टोन अँड अ डॅश टू अ ग्लास पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर अ पोलीस मॅन इन अली सोफीनं एक दगड उचलला आणि त्या काचेवरती मारला आजूबाजूचे लोक हे धावत सुटले त्या सगळ्यात पुढे हा पोलीस होता सोफी स्टूड स्टील विथ हिज हॅन्स इन अ पॉकेट अँड स्माईल ॲट द साईट ऑफ अ ब्रास बटन दगड मारून सुद्धा सोफी अत्यंत शांत आणि चेहऱ्यावरती हास घेऊन त्या ठिकाणी उभा होता वेअर इज द मॅन दॅट डन दॅट इन्क्वायर्ड द ऑफिसर ॲजिटेटेडली हे करणारा मनुष्य कुठे गेला रागानं ऑफिसरनं विचारलं डोंट यू थिंक दॅट आय माईट हॅव हॅड समथिंग टू डू विथ इट सेड सोफी विथ अ फ्रेंडली व्हॉइस ॲज वन ग्रीड्स गुड फॉर्च्युन पोलिसाच्या त्या प्रश्नावरती सोफीनं अत्यंत एक मैत्रीपूर्ण आवाजासह उत्तर दिलं की तुम्हाला असं वाटत नाही का की हे मी केलेलं असावं द पोलीस मन रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट सोफी इवन ॲज अ क्ल्यू सोफी असं काही करेल याची सूत्रामसुद्धा शक्यता पोलिसाला वाटलेली नव्हती मेन हू स्मॅश विंडो डू नॉट रिमेन टू चार्ट विथ द पोलीस जी व्यक्ती काच फोडेल ती अशी पोलिसांच्या बरोबर कशी गप्पा मारेल असं पोलिसानं त्याला सांगितलं दे टेक टू देअर हिल्स ते सगळे एकीकडे पळत सुटले कुठे पळत सुटले पा द पोलीस मन स्वा अ मॅन हाफ वे एका अर्ध्या अंतरावरती पोलिसाला एक व्यक्ती दिसला द ब्लॉक रनिंग टू कॅच अ कार तो पळत असताना गाडी पकडत होता 
विथ अ ड्रॉन क्लब ही जॉइनड इन अ पर्स्यूट आणि तो एका गाडीचा पाठलाग करत असताना पोलिसांना त्याला पाहिलं सोफी विथ डिस्गस्ट इन हिज हार्ट ड्रिफ्टेड अलॉंग अ ट्वाईस अनसक्सेसफुल सोफी मनातल्या मनात स्वतःचा तिरस्कार करू लागला स्वतःला अटक करून घेण्यासाठीचा हा त्याचा दुसरा प्रयत्न अयशस्वी झालेला होता ऑन द अपोजिट साईड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टॉरंट ऑफ नो ग्रेड प्रिटेन्शन्स रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला आणखीन एक रेस्टॉरंट होतं ते अत्यंत साधं होतं फार श्रीमंत किंवा रिच असं नव्हतं इट केटर टू अ लार्ज अपेटाईट्स अँड अ मॉडेस्ट पर्सेस जरी ते साधं असलं तरी त्या ठिकाणी गर्दी होती बऱ्याच जणांचं पोट भरण्याचं काम ते हॉटेल करत होतं कारण की मॉडेस्ट पर्सेस आता मॉडेस्ट पर्सेस याचा अर्थ काय अत्यंत कमी पैशामध्ये या ठिकाणी जेवण हे दिलं जात होतं त्यामुळे ती गर्दी होती असं एक साधं प्रकारचं हॉटेल होतं इट्स अ क्रॉकरी अँड ॲटमॉस्फिअर वेअर थिक इट्स अ सूप अँड नॅपरी थिन तिथं असणारं जेवणाची भांडी असतील वातावरण त्याचबरोबर दिलं जाणारं जेवण नॅपकिन टेबल क्लॉथ ओवरऑल काय ते हॉटेल अत्यंत साधं होतं इन टू धिस प्लेस सोफी बेटूक हिमसेल्फ विदाऊट चॅलेंज अशा या साध्या हॉटेलमध्ये सोफी स्वतःला आत घेऊन गेला आणि त्याला हे काही आव्हान वाटलं नाही कारण हे हॉटेल एकतर साधं होतं आणि आपले फाटलेले आणि जीर्ण झालेले कपडे आणि बूट त्याच्यासह तो हॉटेलमध्ये प्रवेश करतो ॲट अ टेबल ही सॅट अँड कन्झ्युम बीफ स्टीक फ्लॅप जेक डॉनट्स अँड पाय आपल्या फाटक्या कपड्यांशी सहज जाऊन तो एका टेबलावरती बसतो आणि बीप स्टीक फ्लॅप जेक डोनट्स आणि पाय याचं जेवण तो करू लागतो अँड देन ही टोल द वेटर द फॅक्ट दॅट द मायनुटेस्ट कॉईन अँड ही हिमसेल्फ वे आर टोटल स्ट्रेंजर आणि जेवण करून झाल्यानंतर तो वेटरला सांगतो माझ्याजवळ पैसे नाही आहेत हे सांगताना तो म्हणतो साधी चवली पावलीबरोबर सुद्धा माझी काही ओळख नाही आहे नाव गेट बिझी कॉल अ कॉप सेड सोफी सोफी म्हणाला काहीतरी काम करा जा आणि पोलिसाला बोलवा अँड डोंट कीप अ जेंटलमॅन वेटिंग माझ्यासारख्या सभ्य माणसाला वाट बघायला लावू नका याच्यावरती तो वेटर म्हणतो पहा नो कॉफ फॉर यू तुमच्यासाठी काही पोलीस नाही विथ अ वॉइस लाईक बटर केक्स अँड आय लाईक द चेरी इन अ मॅन हॅट अँड कॉकटेल त्या वेटरनं अत्यंत शांत आणि सौम्य आवाजामध्ये बोलला त्याचे डोळेसुद्धा अत्यंत शांत होते उदाहरण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे कंपॅरिझन केलेलं आहे चेरी इन मॅन हॅट अँड कॉकटेल म्हणजे त्या वेटरची जी रिॲक्शन होती ती डोळ्यानं रागाची नव्हती किंवा बोलण्याच्या माध्यमातूनसुद्धा रागाची नव्हती अत्यंत शांतपणे तो म्हणाला हे कॉन हे फसवणूक करणाऱ्या माणसा कॉन याचा अर्थ ट्रिक्स्टर म्हणजे फसवणाऱ्या नीटली अपॉन हिज अ लेफ्ट इयर ऑन द खॅलस पेवमेंट टू वेटर स्पीच ड सोफी त्याच्या हाताला धरलं आणि बाहेर फेकून दिलं एका कठीण रस्त्यावरती बरोबर डाव्या कानावरती तो हाडकण पडला ही अराउज जॉईंट बाय जॉईंट ॲज अ कार्पेंटर्स रूल्स ओपन अँड डस्टेड हिज क्लॉथ्स तो खाली पडला पडल्यानंतर हळूहळू उठू लागला जसं एखाद्या सुताराची फोल्ड केलेली पट्टी उघडते त्या पद्धतीने तो उठला आणि आपले कपडे झाडू लागला अरेस्ट सीम्ड नाव बट अँड इलीज यू ड्रीम आता स्वतःला अटक करून घेणं हे त्याला अशक्यप्राय स्वप्न वाटू लागलं कारण की या प्रयत्नामध्ये सुद्धा तो अयशस्वी झालेला होता द आयलँड सीम्ड अ व्हेरी फार अवे ते आयलँड ज्या ठिकाणी त्याला जायचं होतं ते आता त्याला फार अंतरावरती आहे असं वाटू लागलं अ पोलीस मॅन हू स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोअर टू डोअर्स अवे लाफ्ड अँड वॉक डाऊन द स्ट्रीट त्याच्यापासून दोन दुकानं सोडून औषधाच्या दुकानासमोर उभा राहिलेला पोलीस हा त्याच्यावरती हसू लागला आणि तिथून तो निघून गेला सोफी वॉज अ सीज्ड विथ अ सडन फिअर दॅट सम ड्रेडफुल एन्चायनमेंट हॅड रेंडर्ड हिम इम्युन टू अरेस्ट सोफीला अचानकपणे भीतीनं ग्रासले भीती वाटू लागली भीती वाटण्यामागचं कारण ज्या वेळेला सोफीनं आजूबाजूला पाहिलं त्यावेळेला सगळे लोक हे थंडीची तयारी करण्यामध्ये व्यस्त होते कुणी थंडीचे कपडे घातलेले होते हे पाहून आपल्याला अजून त्या आयलँडपर्यंत जाता आलं नाही आहे अशा भीतीनं त्याला व्यापलं ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पॅनिक अँड वेन ही केम अपॉन अनादर पोलीस मॅन लॉन्जिंग अ ग्रँडली इन फ्रंट ऑफ ग्लेटरिंग थिएटर ही कॉट ॲट द इमिडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट सोफी अजून घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये होता 
रस्त्यान पुढे चालत आल्यानंतर नाट्यगृहाच्या एका कोपऱ्यामध्ये एक पोलीस कर्मचारी उभा असलेला दिसला त्या उभ्या असलेल्या कर्मचाऱ्याला पाहून आणखीन एक अस्पष्ट संधी त्याच्यासमोर आली आणि त्याने ठरवलं डिसऑर्डरली कंडक्ट बेशिस्त वागायचं जेणेकरून हा पोलीस अधिकारी आपल्याला पकडेल आणि तुरुंगामध्ये टाकेल असा एक चान्स घ्यायचं त्यानं ठरवलं ऑन द साईड वॉक सोफी बिगॅन टू एल ड्रंकन जिबरिश ॲट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस रस्त्याच्या एका बाजूला दारू पिलेल्या माणसासारखं तो मोठमोठ्यानं ओरडू लागला ही डान्स्ड हाऊल्ड रेव्ड अँड अदरवाईज डिस्टर्ब द स्काईज एखाद्या वेड्यासारखं किंवा मूर्खासारखं वर्तन करत असताना तो नाचू लागला किंचाळू लागला बडबड करू लागला जेणेकरून द स्काईज स्काईज याचा अर्थ आजूबाजूचे लोक डिस्टर्ब होत नाहीत तोपर्यंत त्या ठिकाणी त्याचा दंगा चालू होता द पोलीस मन मिअरली ट्रोल हिज क्लब टर्न हिज बॅक टू सोफी अँड रिमार्क टू अ सिटीझन पोलीस मन पाठमोरं वळाला आणि एका नागरिकाला उद्देशून तो म्हणाला दिस वन ऑफ दॅम एल लॅड्स सेलिब्रेट हॅन द गुज एग द गिवन टू द हार्टफोर्ड कॉलेज एल लॅड्स म्हणजे एल हे कॉलेज आहे आणि या कॉलेजमधले जे विद्यार्थी आहेत ज्यांना परीक्षेमध्ये शून्य मार्क मिळालेले आहेत या शून्य मार्कांचं ते सेलिब्रेशन करत आहेत नॉइझी बट नो हार्म वी हॅव इन्स्ट्रक्शन टू लेट दॅम बी हे गोंधळ करणार आहेत पण कुणाला यांच्यापासून धोका नाही आहे आम्हाला अशी स्पष्ट सूचना दिलेली आहे की त्यांना काय करायचं ते करू देत डिसकन्सुलेट सुफी स्टॉप द हिज अनअवेलिंग रॅकेट नाखुश झालेल्या सुफीने आपले निरोपयोगी प्रयत्न थांबवले उड नेवर अ पोलिसमॅन ले हँड्स ऑन हिम कोणताही पोलीस मला पकडणार नाही का इन इज अ फॅन्सी द आयसलँड सीम्स अँड अनअटेनेबल आर्खेडिया त्याच्या स्वप्नामध्ये आता हे आयलँड आहे ते अशक्य प्राय वाटू लागलं ही बटंड हिज अ थीन कोट अगेन्स्ट द चिलिंग विंड हवा आणखी थंड झालेली होती आणि त्यानं आपलं वरचं बटन लावलं इन अ सिगार स्टोअर ही स्वा अ वेल ड्रेस्ड मॅन लाईटनिंग अ सिगार ॲट द स्विंगिंग लाईट एका सिगारेटच्या दुकानामध्ये एक चांगले कपडे परिधान केलेला उच्चभ्रू व्यक्ती त्याला सिगार पेटवत असताना दिसला ही हॅड सेट हिज अ सिल्क अंब्रेला बाय द डोअर ऑन एंट्रिंग त्यानं आपली रेशमी छत्री त्या दरवाज्याच्या बाजूला ठेवलेली होती सोफी स्टेप्ड इन साईड ग्रॅब द अंब्रेला अँड सॉटर्ड ऑफ विथ इट स्लोली सोफी हळूच आतमध्ये गेला त्याने ती छत्री उचलली आणि आरामात काही केलं नाही या आविर्भावात तो चालू लागला द मॅन ॲट द सिगार लाईट फॉलोड हासली तो सिगार दुकानामध्ये असणारा व्यक्ती अत्यंत घाईगडबडीमध्ये सोफीच्या मागे आला माय अंबरेला ही सेड स्टोनली तो व्यक्ती रागाने म्हणाला ही माझी छत्री आहे ओ इज इट स्नियर्ड सोफी ॲडिंग इन्सल्ट टू अ प्रेटी लारसेनी सोफी हसत हसत माणसाला म्हणाला हो का ही तुझी छत्री आहे का वैयक्तिक मालमत्ता आहे का वेल वाय डोंट यू कॉल अ पोलिसमॅन मग असं कर पोलिसाला का बोलवत नाहीस आय टूक इट मी ही छत्री घेतलेली आहे युअर अंब्रेला वाय डोंट यू कॉल अ कॉप देअर स्टँड वन ऑन द कॉर्नर तुझी छत्री मी घेतलेली आहे मग तू पोलिसाला का बोलवत नाहीस बघ त्या कोपऱ्यावरती एक उभा आहे द अंब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स आता तो छत्रीचा मालक होता तो सुद्धा थोडासा नरमला सोफी डीड लाईक वाईज अँड अ प्रिमॉनिशन दॅट लक वुड अगेन रन अगेन्स्ट हिम सोफीला मनातल्या मनात वाटू लागलं की या प्रयत्नामध्ये सुद्धा आपण अयशस्वी होतोय का असं मनामध्ये त्याला वाटू लागलं द पोलिसमॅन आयड ॲट टू क्युरियसली तो कोपऱ्याचा पोलीस यांच्याकडं अत्यंत क्युरियसली जिज्ञासापूर्वक बघत होता ऑफकोर्स सेड द अंब्रेला मॅन होय तर पोलिसांना मी बोलवणारच परंतु इथून पुढची जी वाक्य आहेत ती बोलत असताना त्याचे शब्द थोडे अडखळताना दिसतात प्लीज सी वेल यू नो हाऊ दीज मिस्टेक्स अकर इफ इट्स युअर अंब्रेला तुम्हाला माहितीच असेल की कशा चुका घडतात जरी तुमची छत्री असेल तर आय होप यू विल एक्सक्यूज मी आय पिक इट अप धिस मॉर्निंग इन अ रेस्टॉरंट इफ यू रेकग्नाइज इट ॲज युअर्स वाय आय होप यू विल म्हणजे या ठिकाणी तो 
अंब्रेलाचा मालक आहे असं वाटणारा तो सुद्धा म्हणतो की चुका कशा घडतात तुम्हाला माहिती आहे मी सकाळी एका रेस्टॉरंटमध्ये गेलेलो होतो मला वाटलं ही माझी छत्री आहे म्हणून मी ती उचलून आणली जर तुम्हाला ही तुमची छत्री माहीत असेल तर तुम्ही ती घेऊ शकता मी त्याची अपेक्षा कशाला करेन याच्यावरती सोफी म्हणतो ऑफकोर्स इट्स माईन सेड सोफी सॅवेजली अत्यंत आत्मविश्वासानं सोफी त्याला म्हणाला होय ही माझीच छत्री आहे द एक्स अंब्रेला मॅन रिट्रीटेड आणि ज्याच्याकडे पूर्वी छत्री होती त्यानं माघार घेतली द पोलीस मॅन हरी टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन ऑपेरा क्लॉक अक्रॉस द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रीट अ कार दॅट वॉज अप्रोचिंग टू ब्लॉक्स आवे पोलिसमन सुद्धा एक उंच आणि सोनेरी केस जिने ओपेरा पोशाख परिधान केलेला आहे त्या महिलेच्या मदतीसाठी गेला जी महिला दोन ब्लॉक दूर अंतरावरती एका वाहनाच्या दिशेने जात होती सोफी वॉकड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डॅमेज्ड बाय इम्प्रूव्हमेंट्स खराब झालेल्या रस्त्यावरून सोफी पूर्वेच्या दिशेने चालू लागला ही हरल्ड द अंब्रेला अँग्रीली इन टू अॅन एक्सकॅवेशन त्यानं आपल्या हातातील छत्री त्या खड्ड्यामध्ये फेकून दिली ही मटर्ड अगेन्स्ट द मॅन हू वियर हॅल्मेट्स अँड कॅरीज क्लब्स तो त्या दोन माणसांच्या विषयी पुटपुटला काहीतरी बोलू लागला आता या ठिकाणी हू वियर हॅल्मेट्स अँड कॅरी क्लब्स म्हणजे पोलिसमन पोलिसमनना उद्देशून तो बडबडू लागला बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देअर क्लचेस दे सीम टू रिगार्ड हिम ॲज अ किंग हू कूड डू नथिंग रॉंग तो त्यांच्या विरोधात बोलू लागला कारण त्याला स्वतःला अरेस्ट करून घ्यायचे होते हाताला बेड्या लावून घ्यायचे होत्या परंतु त्या पोलिसांना हा जणू काही राजा वाटत होता जो कधीही काही चूक करणार नाही ॲट लेन्थ सोफी रीच्ड वन ऑफ द अवेन्यू टू द ईस्ट वेअर द ग्लिटर अँड टर्मॉइल वॉज बट फेंट सोफी चालत चालत पूर्वेकडील एका मार्गावरती जाऊन पोचला जो अत्यंत शांत गडबडीचा परंतु नीरस असा वाटत होता ही ड्रॅग्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स मॅडिसन स्क्वेअर फ्रॉम होमिंग इन्स्टिंक्ट सर्वाइव्ह इवन वॅन द होम इज अ पाक बेंच या भागामध्ये सोफी आल्यानंतर त्याच्या आतील प्रेरणा एक त्याला सांगू लागली जे मॅडिसन स्क्वेअर आहे कदाचित पूर्वी त्याचं या ठिकाणी घर असावं आणि त्याची आतील प्रेरणा या ठिकाणी त्याला ओढून आणलेली होती या वाक्यावरून असं लक्षात येतं की पूर्वीच्या काळामध्ये सोफी हा एक चांगल्या पद्धतीचं जीवन जगत होता आणि मॅडिसन स्क्वेअर हे कदाचित त्याच्या लहानपणीचा घरचा भाग असावा बट ऑन अॅन अनयुजली क्वाईट कॉर्नर सोफी केम टू अ स्टँड स्टील परंतु एका शांत अशा कोपऱ्यावरती सोफी शब्द उभा राहिला हेअर वॉज अॅन ओल्ड चर्च क्विंट रॅमलिंग अँड गेबल्ड त्या ठिकाणी एक जुन्या पद्धतीचं चर्च जे जुन्या बांधकामाचं होतं विस्तृत आणि ज्याचं शिखर किंवा मिनार ही त्रिकोणी होती थ्रू वन वायलेट स्टेन्ड विंडो अ सोफी लाईट ग्लो where no doubt the organist loitered over the keys making sure of his mastery of coming sabbath anthem tya church samor shantapane ubhe aslelya sophi chi nazar jamlya rangane rangavlelya khidki madun geli jatun prakash bahar padat hota ani asha khidki madun ek sundar vadana cha awaz jyamade yahudi kiwa christi dharma made vajavla janar sabbath anthem he ek prerna git वाजवलं जात होतं फॉर देअर ड्रिफ्टेड आउट टू सोफीज इयर स्वीट म्युझिक दॅट कॉट अँड हेल हिम ट्रान्सफिक्स्ड अगेन्स्ट द कन्वोल्युजन ऑफ द आयन फेन्स ते अँथम इतकं आकर्षित होतं की सोफी हा त्या लोखंडी कुंपणाला जणू काही खिळून उभा राहिलेला होता त्या गाण्याकडं तो आकर्षित झालेला होता द मून वॉज अबाव फुल अँड रॅडियंट vehicles and pedestrians were few sparrows twittered sleepily in the aisles of a little while the scene might have been a country churchyard church madhil tya aakarshak geeta barobar ata sandhyakalchi vel jhalili hoti aakashamade chandra purna pane tejasvi hota tya rastyavarti vahana ani rastane chalnara vyakti suddha thodech hote chhatavarti चिमण्या झोपायच्या तयारीमध्ये असताना काहीतरी ओरडत असताना ऐकू येत होत्या असं दृश्य एका खेड्यामधील चर्चचं होतं अँड द अँथेम दॅट द ऑर्गॅनिस्ट प्लेड सिमेंटेड सोफी टू द आयन फेन्स जो वादक 
हे गीत गात होता वाजवत होता त्याच्या आवाजानं सोफी त्या ठिकाणी स्तब्ध झालेला होता फॉर ही हॅड नो इट वेल इन द डेज वेन हीज अ लाईफ कंटेंड सच थिंग्ज ॲज मदर अँड रोजेस अँड ॲम्बिशन्स अँड फ्रेंड्स अँड इमॅक्युलेट थॉट्स अँड कॉलर्स त्या गाण्याच्या आवाजानं तो स्तब्ध झाला कारण त्याच्या पूर्वीच्या आयुष्यामध्ये जेव्हा त्याचं आयुष्य चांगलं होतं त्यावेळेला त्याच्या आयुष्यामध्ये आई मित्र परिवार यासारख्या बऱ्याचशा गोष्टी होत्या आणि त्याचे जीवन हे अत्यंत निष्कलंक चांगल्या पद्धतीचं होतं द कन्झंक्शन ऑफ सोफीज रिसेप्टिव्ह स्टेट ऑफ माइंड अँड द इन्फ्लुएन्सेस अबाउट द ओल्ड चर्च ब्रॉट अ सडन अँड वंडरफुल चेंज इन हिज अ सोल त्या जुन्या चर्चचा आणि त्या गाण्याचा प्रभाव सोफीच्या मनावरती एवढा पडला की एक दोन गोष्टी त्याच्या मनामध्ये पटकन बसल्या आणि त्याच्या मनामध्ये आत्म्यामध्ये एक मोठं परिवर्तन अचानकपणे झालं ही विव्ड विथ रायझिंग हॉरर द पीट इन टू विच ही हॅड टंबल त्याला जुन्या काळातले दिवस आठवू लागले की ज्या वेळेला तो एका खड्ड्यामध्ये पडलेला होता अडखळलेला होता द डीग्रेडेड डेज अनवर्दी डिझायर्स डेड होप्स रेकेड फॅकल्टीज अँड अ बेस मॉटिव्ज दॅट मेड अप हिज एक्झिस्टन्स त्या काळातले अधोगतीचे दिवस गोंधळीलं आयुष्य आयुष्यातल्या अयोग्य चुकीच्या इच्छा उद्ध्वस्त झालेलं जीवन आणि वाईट विचार हे सगळं त्याला आठवू लागलं परंतु या चर्चच्या गाण्याच्या प्रभावामुळं आता हे विचार मागे पडलेले होते अँड ऑल्सो इन अ मॉमेंट हिज अ हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू हिज अ स्ट्रेंज मूड अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये सुद्धा त्याचे अंतर्मन त्याला अत्यंत उत्साहानं प्रतिसाद देत होतं बदलाला सामोरं जाण्यास सांगत होतं अ स्ट्रॉंग इम्पल्स मूव्ड हिम टू अ बॅटल विथ अ डेस्परेट फॅक्ट सोफीची अंतप्रेरणा त्याला स्वस्त बसू देत नव्हती त्याच्यासमोर असणारी अत्यंत वाईट वस्तुस्थिती त्याला या आवाजामुळं अँथेमुळे लढण्यासाठी प्रवृत्त करत होती ही उड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर मायर याचा अर्थ वाईट परिस्थिती किंवा चिखल शब्दशा अर्थ होतो तो स्वतःला या वाईट परिस्थितीमधून बाहेर काढण्याचा प्रत्येक वेळेला प्रयत्न करत होता अँड वूड मेक अ मॅन हिमसेल्फ अगेन आणि स्वतःला परत एकदा पूर्वीसारखं जीवन त्याला जगायचं होतं माणूस म्हणून राहायचं होतं ही वूड कॉन्कर द इविल दॅट हॅड एन्स्लॅव्ड हिम ज्या अत्यंत हाताश आणि वाईट परिस्थितीसमोर त्याने गुडघे टेकलेले होते गुलाम बनलेला होता त्या वाईटावरती आता त्याला विजय मिळवायचा होता आणि ही एक संधी त्याच्यासमोर होती देर वॉज टाईम अजून वेळ आहे ही वॉज यंग येट आपण अजून तरुण आहोत ही वूड रिसरेक्ट हीज ओल्ड इगर ॲम्बिशियस अँड पर्सिव्ह देम विदाऊट फ्लॅटरिंग त्यानं आपल्या मनामध्ये दबलेल्या जुन्या महत्वाकांक्षा त्या गायनाच्या आवाजानं पुन्हा जागृत केल्या पुन्हा जिवंत केल्या आता त्यानं ठरवलं की न हारता न थकता आता परत एकदा लढायचं आहे चांगलं जीवन जगायचं आहे दो द सॉलेम बट अ स्वीट ऑर्गन नोट्स हॅड सेट अप अ रिव्हॉल्युशन इन हिम ते एकाकी शांत पण अत्यंत सुंदर असे शब्द त्याच्या कानावरती पडतात त्यामुळं त्याच्या आयुष्यामध्ये एक नवीन क्रांती घडते Tomorrow he would go into a roaring downtown district and find work. Then he said that if we go to the village, we have to find work in the village. A fur importer had once offered him a place as a driver. A fur importer had once offered him a place as a driver. He would be somebody in a world. 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 सुफील फेल्ट अ हँड लेड असा विचार करत असताना की आपल्याला आयुष्यामध्ये आणखीन एक जगण्याची चांगली संधी मिळालेली आहे आपण काहीतरी करू शकतो त्याला कुणाचा तरी हात खांद्यावरती पडल्यासारखं वाटला ऑन आम ही लुक क्विकली अराऊंड द इम्पॅसिव्ह फेस ऑफ अ पोलिसमॅन त्यानं मागं वळून पाहिलं की एक निष्क्रिय पोलिसाचा चेहरा त्याला दिसला वॉट आर यू डुईंग हियर आज द ऑफिसर त्या ऑफिसरने विचारलं की तू इथं काय करत आहेस नथिंग सेड सोफी सोफीनं आता खरं उत्तर दिलेलं होतं काहीच नाही आहे मी तर काहीच करत नाही आहे देन कम अलॉंग सेड द पोलिसमॅन मग चल माझ्याबरोबर काहीच करत नाही आहेस तर थ्री मंथ्स ऑन द आयलँड सेड द मॅजिस्ट्रेट इन द पोलीस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याला कोर्टामध्ये हजर करण्यात आलं 
आणि शिक्षा म्हणून त्याची रवानगी विंटर आयसलँडवरती तीन महिन्यासाठी करण्यात आली या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हॅपन हवे वर द अपोजिट हॅपन सो लाईफ इज आयरॉनिकल या स्टोरीनं आपल्याला असं लक्षात येतं की आयुष्यामध्ये बऱ्याच वेळेला काही गोष्टी घडतील असं आपण अपेक्षा करतो आणि नेमकं त्याच्या उलट गोष्टी घडतात यालाच जीवनाचा उपरोधात्मकता असं म्हणतात या कथेमध्ये सोफीसुद्धा बरेचसे प्रयत्न करतो स्वतःला अटक करून घेण्यासाठी परंतु त्याला कोणीही अटक करत नाही आणि अंतिम प्रसंगामध्ये तो आता इथून पुढचं आयुष्य चांगल्या पद्धतीने जगायचं ठरवतो आणि त्यावेळेला त्याला नेमकी अटक केली जाते असं अत्यंत अनपेक्षित शेवट असणारी उपरोधात्मक कथा या ठिकाणी संपते यानंतरच्या लेक्चरमध्ये व्हिडिओमध्ये आपण यावरील ब्रेन स्टॉमिंग ॲक्टिव्हिटीज आईस ब्रेकर अँड टेक्शुअल क्वेश्चन बघणार आहे तत्पूर्वी तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर इतरांना शेअर करा आणि प्लीज प्लीज सबस्क्राईब करा थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब